प्रिय शिक्षार्थी असलमकुम मेरिना जान चौधरी सहकारी शिक्षक कूमिल्ला मडार्न हाई स्कूल तो तुम्हारा सबा केम आशा कर सबा भलो आओ भलो आस्थ आन क्लसगू देखो तो आशा करी अनल क्लसगू अवश्य देखो तुम्हारा जो बासा बस क्लस करते पर विद्यालय सुदीर्घ प्रधान शिक्षक जनवरी मार्ता भूषण सर तुम्हारे अनल क्लस कर सूझ कर दिए तो तुम्हारा से जो अनल क्लसगू अवश्य बासा बस देखे और से अनुजी पढ़ाशुना कर परीक्षार जो प्रिपारेशन दे तो प्रेक्षी आज के तुम गत क्लस व्यवसा उद्योग विषय चतुर्थ अध्याय अंशीदारी व्यवसा सम्पर्क आलोचना कर आज के अंशीदार प्रकार व्यवस सम्पर्क अंशीदार क्या अंशीदार व्यवसाय बिलप साधन है बिलुप्त है से सम्पर्क जानब तो आगे तुम्हारा सबा बी हाथे नो व्यवसा बी हाथे नो व्यवसाय बी हाथे नो और चुवाल पृष्ठा खोलो ये देख अंशीदार प्रकार क्लसिफिकेशन और पार्टनार्स रही है तो ये विभिन्न अंशीदार प्रकार सम्पर्क प्रथम आसो अंशीदारी व्यवसाय अंशीदार छय प्रकार हाँ तो छयदार अंशीदारी व्यवसाय क्या कि भावे थको से सम्पर्क देखो अंशीदार प्रकार हमारे तुम्हारे छय प्रकार जथा एक नम्बर साधारण अंशीदार दु नम्बर ग्रंथ अंशीदार तीन नम्बर नामम्र अंशीदार चार नम्बर अपार्थिस्थित अंशीदार पाँच नम्बर सीमित अंशीदार छः नम्बर आचरण अनुमित अंशीदार ठीक है ये छय प्रकार अंशीदार चलना एबार आस तुम साधारण अंशीदार टाइम साधारण अंशीदार हम तुम्हारा से अंशीदार जो अंशीदार गण व्यवसाय मूलधन बनियोग कर सक्रिय भावे व्यवसा परचालन क्षेत्र अंश ग्रहण कर तपर एखे जो चुक्ति अंशीदार व्यवसाय कर चुक्ति अनुजाई लाफा क्षतर अंश पा तर आसो तुम्हार दु नम्बर घुमंत अंशीदार घुमंत अंशीदार हे से अंशीदार के बोझा जेधर अंशीदार गण व्यवसाय मूलधन बनियोग कर चुक्ति अनुजी लाभ अंश था पाए अधिकार थका सत्व सक्रिय भाव व्यवसा परचालना करना हाँ अंशीदार दाय ओसी तपर व्यवसाय को क्या जान तृत्य पक्ष निकट दायबद्ध नए सो तीन नम्बर नामम्र अंशीदार नामम्र अंशीदार तुम्हारे से अंशीदार जे अंशीदार गण अंशीदार व्यवसाय मूलधन बनियोग करना व्यवसा परचालना अंश ग्रहण करना शुद्ध चुक्ति अनुजी लाभ अंश व निर्दिष्ट अर्थ बनीमय निजे सूनम व्यवहार अनुमति दे अंशीदार दाय साधारण अंशीदार मत असीम नार नम्बर आसो सीमित अंशीदार सीमित अंशीदार की सीमित अंशीदार हमें तुम्हार चुक्ति अनुजाई को अंशीदार दाय सीम आईन अनुजाई सकल अंशीदार सम्मति नाबालक सुविधा प्रदान जो अंशीदार कर सीमित अंशीदार बला है सीमित अंशीदार तुम्हार अंशीदार दाय व्यवसाय नियोजित मूलधन परिमाण द्वारा सीम व्यवसा परचालना क्षेत्र ती करना अंश ग्रहण करना तरह आसो तुम्हार पाँच नम्बर आचर छय नम्बर आचरण उन्नति अंशीदार आचरण उन्नत अंशीदार को व्यक्ति जदि व्यवसाय अंशीदार ना हो मौखिक कथा बार्ता लेखा अन्न को आचरण द्वारा निजे के व्यवसाय अंशीदार हिसाब से परिचय देखे आचरण अनुमति अनुमित अंशीदार बला है जदि क्यों तर आचरण प्रभावित हुए ऋण दे चुक्ति से अंशीदार दायी था अच्छा तर मध्य तुम रही गे चार नम्बर बना आपात दृष्टि अंशीदार आपात दृष्टि अंशीदार हे से अंशीदार के बुझा जे अंशीदार गण व्यवसा के अवसर ग्रहण करारो मूलधन उत्तोलन ना कर ऋण हिसाब से व्यवसाय जमा रखते पा प्रकृत पक्षे ए जतियों व्यक्तिगण व्यवसाय पावना दें तब को साधारण अंशीदार गण विज्ञप्ति ना दिए व्यवसायी भावे गवसाय को क्या तृत्य पक्ष निकट दायी होता आज के अंशीदार प्रकार बैग छय प्रकार अंशीदार प्रकार बैग सम्पर्क जानल तर प्रश्न आसो सब चे मोस्ट इम्पर्टेंट एक प्रश्न अंशीदारी व्यवसाय तुम्हार परीक्षार मत एस एस सी परीक्षा बा टेस्ट परीक्षा ये प्रश्न तो अवश्य मास्क थे से तुम अंशीदारी व्यवसाय बिलोप साधन 
মানে এটা হচ্ছে তোমার অংশীদারের ব্যবসা যে গঠন করেছে সেই অংশীদারের ব্যবসাটা তোমার বিভিন্ন সমস্যার কারণে বিলোপ সাধন হয়ে যেতে পারে বিলুপ্ত হয়ে দেওয়া হয়ে যেতে পারে সমাপ্ত হয়ে যেতে পারে তবে এই ও সকল অংশীদারগণ কিভাবে তোমার ব্যবসাটা সমাপ্ত করবে সেই এখানে সেই বিষয়গুলি রয়েছে বিভিন্ন এখানে অংশীদারে আইনের বিভিন্ন ধারা রয়েছে সেই ধারা অনুযায়ী অংশীদারী ব্যবসায় বিলোপ সাধন করতে হবে হ্যাঁ তারপরে দেখো এখানে অংশীদার ব্যবসায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো বত্রিশ সালের অংশীদারী আইনের উনচল্লিশ নং ধারায় বলা হয়েছে যে সকল অংশীদারদের মধ্যকার অংশীদার সম্পর্কে বিলোপ সাধনই হচ্ছে অংশীদারী ব্যবসায় বিলোপ সাধন তাহলে অংশীদারী ব্যবসায় বিলোপ সাধনটা কি আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে অংশীদার আইনের বিধান অনুসারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অংশীদারী ব্যবসায় বিলুপ্ত হতে পারে হ্যাঁ তাহলে দেখো কি কি বিলুপ্ত হতে পারে সর্বপ্রথমে আসো সকলে একমত হয়ে বিলোপ সাধন সকলে একমত হয়ে মানে সকল অংশীদারগণ একমত হয়ে অংশীদারী ব্যবসাটি বিলোপ সাধন করবে অংশীদারী উনিশশো বত্রিশ সালের অংশীদারী আইনের চল্লিশ নং ধারা অনুসারে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে এবং ব্যবসায় বিলোপ সাধন হতে পারে তারপরে আসো দুই নম্বর বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন বাধ্যতামূলকভাবে বিলোপ সাধনটা হচ্ছে তোমার অংশীদারী উনিশশো বত্রিশ সালের অংশীদারী আইনের চল্লিশ নং ধারা অনুযায়ী দুটি কারণে বাধ্যতামূলকভাবে অংশীদারগণ অংশীদারী ব্যবসাটি বিলোপ সাধন করতে পারে এক নম্বর হচ্ছে তোমার একজন ব্যতীত সকল অংশীদার বা সকল অংশীদার ব্যতীত একজন দেউলিয়া বিবেচিত হলে কিংবা কোনো কার্য দ্বারা ব্যবসাটি আইন বিরুদ্ধ বা অবৈধ হয়ে পড়লে সেক্ষেত্রে তোমার বাধ্যতামূলকভাবে বিলোপ সাধন করতে হবে তারপরে তোমার আসো তিন নম্বর বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপ সাধন বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে কি কি অংশীদারের ব্যবসায় যে কোনো একটা বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে অংশীদারের ব্যবসাটি বিলোপ সাধন করতে পারে সেটা হচ্ছে তোমার উনিশশো সালের অংশীদারী আইনের বিয়াল্লিশ নং ধারা অনুযায়ী বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে অংশীদারগণ অংশীদারের ব্যবসাটি বিলোপ সাধন করতে পারে যে কারণে বিলোপ সাধন হতে পারে সেটা দেখো ব্যবসায় নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট কার্য শেষ হয়ে গেলে কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে আদালত কর্তৃক কোনো অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত বলে হ্যাঁ এই চারটি ঘটনা সাপেক্ষে তোমার অংশীদাররা এই অংশীদারের ব্যবসাটি বিলোপ সাধন করতে পারে তারপরে আসো তোমার চার নম্বর বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিলোপ সাধন বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিলোপ সাধনটা কি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিলোপ সাধনটা হচ্ছে তোমার অংশীদারী উনিশশো বত্রিশ সালের অংশীদারী আইনে তেতাল্লিশ নং ধারা অনুযায়ী অংশীদারগণ বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিলোপ সাধন অংশীদারী ব্যবসাটি বিলোপ সাধন করতে পারে অংশীদারী আইনে তেতাল্লিশ নং ধারায় বলা হয়েছে যে ঐচ্ছিক অংশীদারি ইচ্ছা করলে এ ইচ্ছা অংশী ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো অংশীদার লিখিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অন্য অংশীদারের কাছে ব্যবসা বিলোপের ইচ্ছা প্রকাশ করলে এ ধরনের ব্যবসায় বিলুপ্তি হয় আচ্ছা তারপরে পাঁচ নম্বরে আসো আদালতের নির্দেশে বিলোপ সাধন হ্যাঁ আদালতের নির্দেশে বিলোপ সাধন হচ্ছে তোমার অংশীদারী আইনের উনিশশো সালের অংশীদারী আইন অনুযায়ী চুয়াল্লিশ নং ধারা মতে সকল অংশীদারগণ আদালতের নির্দেশে অংশীদারী ব্যবসাটি বিলোপ সাধন করতে পারেন কোন কারণে আদালত অংশীদারী ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঘটাতে পারে সে কারণগুলি দেখো এক নম্বর হচ্ছে তোমার কোনো অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃত হল যেমন ধরো ব্যবসা অংশীদারী ব্যবসায় সে অংশীদার হ্যাঁ তো সে তা কোনো কারণে বা কোনো সমস্যার কারণে তার কি হয়ে গেল মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল তার সেন্স নেই সে ব্যবসাটাও কি বুঝতে পারে না ব্যবসা পরিচালনা বা কোনো কিছুই সে মানে তোমার সব কিছুতেই সে মানে তার ব্রেন কাজ করে না হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে যদি তার কোনো মস্তিষ্কের কোনো সমস্যা দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে সে আদালতের নির্দেশে আদালতের আইন অনুযায়ী তোমার অংশীদারের ব্যবসা থেকে সে তোমার বিলোপ ঘটাতে পারে তারপরে আসো কোনো অংশীদার দায়িত্ব পালনে চিরতরে অসমর্থ হবে এটা কি 
ধরো অংশীদারি ব্যবসায় যদি কোনো অংশীদার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে না বা দায়িত্ব পালন করতে সে ব্যর্থ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে সে আদালতের নির্দেশে অংশীদার ব্যবসা হতে বিলুপ্ত হতে পারে তারপরে হচ্ছে তোমার তিন নাম্বার কোনো অংশীদারের অসদাচরণের জন্য অংশীদারদের মধ্যে আস্থা এবং বিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারপরে চার নাম্বার আসো কোনো অংশীদার তার প্রাপ্য অংশ তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তর করার মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গ করে তারপরে পাঁচ নাম্বার হচ্ছে তোমার ব্যবসায় ক্রমাগত লোকসান হতে থাকলে বা লোকসান ভেদিতে ব্যবসা পরিচালনা অসম্ভব হলে এই পাঁচ কারণে তোমার আদালতে নির্দেশ দিতে পারে অংশীদারী ব্যবসা কি বিলুপ্তি করার জন্য তো সেক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশে এই পাঁচ কারণে বিলুপ্ত হতে পারে অংশীদারী ব্যবসা তো তোমার এছাড়াও অন্য যে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণেও আদালত অংশীদারী ব্যবসায়ের বিলুপ্তি নির্দেশ দিতে পারে হ্যাঁ তো তাহলে আমরা অংশীদারী ব্যবসা বিলুপ কিভাবে একটি অংশীদারী ব্যবসা বিলুপ্তি করতে হয় সেই সম্পর্কে আমরা জানলাম হুম তো অংশীদারী ব্যবসায় আমরা মোটামুটি আমাদের ধারণা হয়ে গেছে হ্যাঁ তারপরে আসো তোমার দেখো তারপরে তোমার যৌথ মূলধনী ব্যবসাটা রয়েছে যৌথ মূলধনী ব্যবসাটা কি দেখো হুম যৌথ মূলধনী ব্যবসাটা হচ্ছে তোমার ধরো আমরা তো জেনেছি মালিকানা ভিত্তিতে ব্যবসা সংগঠনগুলি পাঁচ প্রকার একটা হচ্ছে তোমার এক মালিকানা অংশীদারী ব্যবসা তারপরে তোমার হচ্ছে যৌথ মৌদনী ব্যবসা সমবায় সমিতি তারপরে হচ্ছে তোমার রাষ্ট্রীয় হ্যাঁ তো আমরা অংশীদার সম্পর্ক ব্যবসা সম্পর্কে জানলাম তারপর তিন নম্বর হচ্ছে তোমার যৌথ মৌদনী ব্যবসা এটা হচ্ছে তোমার কনসেপ্ট ট্রক জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হ্যাঁ এটা সম্পর্কে তোমাদেরকে একটু ধারণা দেই নেক্সট নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে প্রশ্ন আকারে লিখে দিব হ্যাঁ তো যৌথ মৌদনী ব্যবসাটা কি দেখো যৌথ মৌদনী ব্যবসাটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে এক মালিকানা ব্যবসার মাধ্যমে বিশ্বের বুকে ব্যবসায় যে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল কালক্রমে তা আর এক মালিকানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এক মালিকানা ব্যবসায় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে অংশীদারী ব্যবসায় উদ্ভব হয়েছে তারপরে তোমার একসময় মানুষের চাহিদা প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবসায় আওতা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে ফলশ্রুতিতে আইনের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় অধিক মূলধন এবং বৃহৎ আয়তনের যৌথ মূলধনী ব্যবসা যা কোম্পানি নামে কোম্পানি সংগঠন নামে পরিচিত হ্যাঁ তো তোমার মূলত শিল্প বিপ্লবের কারণে উৎপাদন ব্যবস্থা যে ব্যাপক পরিবর্তন ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তার সাথে সাথে ব্যবসা সংগঠনের প্রকৃতি ও আওতাও ব্যাপক পরিবর্তন আসে উৎপাদন বন্টন ব্যবস্থা পারিবারিক গণ্ডি থেকে পেরিয়ে এসে কারখানাতে স্থান নেয় ফলে জন্ম হয় অধিক মূলধন অধিক মূলধন তারপর তোমার সীমিত দায় যৌথ ব্যবস্থাপনা এবং আইনগত সত্তা এবং পৃথক অস্তিত্ব বিশিষ্ট যৌথ মূলধনী ব্যবসা সংগঠন তারপরে তোমার যৌথ মূলধনী ব্যবসাটা এবার কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে আমরা জানলাম হ্যাঁ তারপরে দেখো তোমার যৌথ মূলধনী ব্যবসা আইনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় সর্বপ্রথম তোমার যৌথ মূলধনী বা কোম্পানি আইন পাশ হয় ব্রিটেনে সেটা হচ্ছে তোমার কত সালে আঠারোশো চুয়াল্লিশ সালে কি নামে ছিল দা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অ্যাক্ট নামে পরিচিত ছিল এটা তোমার ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম কোম্পানি আইন পাশ হয় পরে তে উনিশশো সালে ভারতীয় কোম্পানি আইন আবার নতুন করে পাশ হয় স্বাধীন বাংলাদেশে আবার উনিশশো তেরো সালে কোম্পানি আইন চালু ছিল কোম্পানি আইনের ব্যাপক সংস্কার করে উনিশশো চৌরানব্বই সালে বাংলাদেশে নতুন কোম্পানি আইন প্রবর্তন করা হয় বর্তমানে কোম্পানি আইন হচ্ছে তোমার উনিশশো সালে মানে যৌথ মূলধনী ব্যবসাটা তোমার উনিশশো সালের কোম্পানি আইন দ্বারা পরিচালিত হয় পরিচালিত গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত এবং নিবন্ধিত হয় তো তোমার আমরা তোমার তাহলে জানলাম আমরা যৌথ মূলধনী কোম্পানির যৌথ মূলধনী কোম্পানির আইনটা কত সালে 
बर्तमान बांगलेश साल जौथ मूलधनी व्यवसा परिचालित हो चौरानबी साल आईन अनुजाई सर्वप्रथम कत साले की नाम भारत कत साल आईन पास है सकती तुम्हारा छोट छोट प्रश्न गुली सुंदर खाए नोट कर फिले तुम्हारे तो एक नम्बर परीक्षा सत्तर नम्बर तुम्हारे सृजनशील प्रश्न आठ नम्बर एम सिक्यू तो एम सिक्यूर जो तुम्हारा छोट छोट प्रश्न कर तुम्हार उत्तर लिखे एम सिक्यूर जो आलदा एक खाता बनाबे सृजनशील प्रश्न एक खाता बनाबे हाँ तो अध्याय शेष हो गए अनेकगुली छोटो छोटो प्रश्न लिखे दीब हाँ तरह तुम्हारे सृजनशील प्रश्नगुल आलोचना करब हाँ तो शिक्षार्थी बंधुरा आज ए पर्त आगामी क्लस तुम्हारे साथ जौथ मूलधनी सम्पर् आो डिटेल्स आलोचना करब हाँ तो तुम्हारा आज के क्लसटा मनोज सहकार तो देखे एवं खात नोट कर तुम्हारा एक नोट खाता तैरि कर नोट खतार मध्य अनल क्लस तुम्हें कि प्रश्न कि देखे कि शिखे से क्लसगुल तुम शिखे खात नोट कर फिले हाँ तो शिक्षार्थी बंधुरा आज के खने शेष तो तुम्हारा बसाय भलो पढ़ाशुना कर सुस्थ दुआई करी हाँ तो आप तो अर्धवार्षिक परीक्षा दीते सामने बजे जो वार्षिक परीक्षा दीते आल्लाहर का दुआ कर नाम पढ़े हाँ जार जार धर्म अनुजी से अमल कर हाँ तर धर सिलेबास शेष कर फिले अनल क्लसगुलि देखे देखे सिलेबास शेष कर फिले तर सिलेबास शेष हो जाए इनशाला आल्ला रहमत जो परिसिति भलो है तेल तो विद्यालय खोले फलो खोले फेले परीक्षा द्यालय प्रधान शिक्षक जनब ए के मार्ता हुसैन सर आसने तुम्हारे नहीं खूब सर पढ़ाशन बेपारे चिंतित सर आसने सब समय तुम्हारे तुम्हारे पढ़ाशन बेपारे खूब आंतरिक से सर तुम्हारे बार बार अनल क्लसगुल देखार जो सर बार बार तुम्हें अनुरोध कर तुम्हारा अवश्य सर निर्देश पालन कर सर जे चाचे तुम्हारा पढ़ाशुना करो तुम्हारा जान भलो पढ़ाशुना कर जान भलो रेजाल करते पर हाँ सर के खुशी करते पर मनोज दिए पढ़ाशुना कर हाँ तो तुम्हारा सबा बसा भलो थको एवं खूब प्रयोजन सारा बैर होना बसाय थको अब्बम कथा सुनबे हाँ तो आज के आल्ला हाफिज सबा भलो थको